Sandro Moro da Marroa, a gente vai começar com a senhora, como é o nome da senhora mesmo? Magnólia. Dona Magnólia, a gente vai perguntar como é que tá a situação aqui da rua da senhora. Péssima, esquecida, Karine ganhou, esqueceu que a baixa existe. A gente mora aqui no meio do fedor, muito cocô, a gente tem que pagar para os outros limpar, porque se a gente não pagar, a gente nem consegue dormir nem comer. Então, quer dizer que vocês estão pagando para uma pessoa limpar. Alguém vem limpar. Isso, é 30, 40, 50. Quando eles cobram, a gente tem que pagar. Porque se a gente não pagar, a gente pode até adoecer. Já alguém já adoeceu aqui, já? Já, sim. Eu mesmo caí de dengue. Eu aqui, ai, fui pro consultório da tua Belarda ali a pagar particular. Porque pelo SUS eu ia morrer. E a mulher, a mulher dessa E foi prometido uma ida aqui? Como é que foi isso? Foi prometido a rede que vinha para poder botar ali as manilhas, para descer as fezes para lá. Não, ninguém apareceu. Quando a gente vai lá pedir para vir alguém da prefeitura para poder limpar isso aqui, eles não vêm. Vem até ali, só faz aquela boca de lobo lá em cima e cá esquece que a gente existe, entendeu? É como a gente perguntou já várias outras vezes, será que tem alguém na prefeitura que mora aqui? Porque não tem. Não tem ninguém na prefeitura que Não, que, que mora por aqui que eu saiba, não. Não, justamente é isso que a gente sempre faz a pergunta, porque nos lugares onde mais necessita de ajuda, ninguém da prefeitura mora, só mora vocês. Então, a situação está bastante complicada para vocês aqui. A senhora já caiu de dengue, como a senhora já falou. Já, sim, com e certeza. E nenhum deles nada. Eles não estão aqui para ver isso. Eles não querem nem saber. É louco. A situação está com, tá muito complicada. A gente pode ver ali que o esgoto está passando debaixo da casa da senhora e já entrou cobra na casa dela. Já entrou cobra aqui já? Direto eu pego aqui. Ela já viu eu pegar, não é não? É. De mão aqui. Aquela um dia ficou com medo de sair correndo, que eu peguei de mão. Aqui também, ó, fedentinho. Tudo aqui é cheio de cobra. Aqui, ó, Cobra, muita fez aí, como você está vendo esse daqui que eu lhe mostrei, o dali que eu lhe mostrei. Situação horrível. A gente só nos... Pobre, mas não somos cachorro, porque quando eles querem subir, nós que vamos fazer a escada para eles subir. Então não é assim. O que você espera agora do executivo municipal? Ah, eu espero que melhore, porque eu estou esperando, mas eu acho que essa espera vai cansar por muitos e muitos anos. Quando chove aqui. Sandro mora na Marroja, gente. É, mas quando chove aqui não. É, quando chove aqui, a água entra toda aqui, tudo aqui, quem tope aqui, que aqui é. A gente vai começar aqui agora com a Dona Maria, no bate-volta, a Dona Rosa Gente. A gente vai perguntar ela como é que tá a situação aqui, que a gente já perguntou para Dona Magnola, a gente vai perguntar para a senhora agora, a situação aqui tá bastante crítica, não é? A situação aqui tá mal, né? A gente não pode nem ficar na sala para assistir uma televisão, que é um mau cheiro, é, é mosca, é rata, é barata, é uma fedentina triste. E sempre dizendo que vai chegar as manilhas e nunca chega, entendeu? Nós queremos uma melhora para o bairro, né? Porque tá, tá difícil da gente ficar aqui. Tá é, muito difícil. Já foi prometido, então, até agora nada cumprido. Até agora nada. Nada mesmo. Nada. O que a senhora espera do Executivo Municipal? Nós esperamos melhora para a gente, né? Porque nós é que mora aqui na, na periferia, né? Mas não é não, a gente e, é de mal, rapaz. Não é, é atendido, não é respondido. Porque coisa que prometeu que ia fazer pela rua Aline Passo, por uns esgoto aqui, e tá tudo a sementina aí, aí aberta aí, ó. O céu aberto aí. Da Entendeu? Justamente, tá mal cheiro da Tá mal cheiro, a gente não pode nem ficar na sala, meu filho. Quem tem criança pequena, idoso, até o novo mesmo não aguenta. Cobra aqui direto. Cobra né? direto aqui, ó. Direto, cada cobra só você vendo. É rata, é barata, é tudo aí, ó. Como você tá vendo aí, ó. Quando chove aqui, ó. Pois é, o vereador Miguel Silva está cobrando da Executivo Municipal uma melhora para o é Eline Passos, né? Para Eline Passos, cobrou manilhas hoje. O vereador está atuante, trabalhando pelo povo, que a gente espera agora da Executivo Municipal que, que faça né, valer a pena o pedido do vereador. Só no humor da Marroja, gente.